ലിനക്സ് സെർവർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സീരീസിൻ്റെ ഫിഫ്ത് വീഡിയോ ആണിത് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലിനക്സിൻ്റെ കമാൻഡ് ലൈൻ ഇൻ്റർഫേസിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മളൊരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വെർച്വൽ ബോക്സിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ആ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പോകുന്നത് നിങ്ങളൊരു ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ആദ്യമേ നിങ്ങൾ ആ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ വെർച്വൽ മെഷീൻ ഒന്ന് ഓണാക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ വെർച്വൽ മെഷീൻ സെലക്ട് ചെയ്തു സ്ലൈറ്റാസ് ദെൻ സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്തു എൻ്റെ വെർച്വൽ മെഷീൻ്റെ വിൻഡോ ഓപ്പണായി ഞാൻ ആ വിൻഡോയിലേക്ക് മൗസ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്തു എൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പം മൗസ് ഈ വിൻഡോയിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി കൺട്രോൾ കംപ്ലീറ്റ് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെർച്വൽ മെഷീൻ്റെ അകത്തേക്കായിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ ലോഗിൻ സ്ക്രീൻ ഈ ലോഗിൻ സ്ക്രീനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അകത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഈ ലോഗിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു യൂസർ നെയിമും ഒരു പാസ്വേഡും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി കമ്പ്യൂട്ടറിനോട് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ലോഗിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ ആ യൂസർ നെയിമിനെയും പാസ്വേഡിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ടൈപ്പ് ചെയ്ത യൂസർക്ക് യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത യൂസർക്ക് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പ്രിവിലേജ് ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ആ യൂസർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനാണ് നിങ്ങൾ ലോഗിൻ എന്ന് പറയുക ഇനി ലോഗിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വേണം ഒരു യൂസർ നെയിമും വേണം ഒരു പാസ്വേഡും വേണം ഇനി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങളൊരു ലിനക്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടൊരു യൂസർ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ആ യൂസർ അക്കൗണ്ടിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് റൂട്ട് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് ആ റൂട്ടിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് ആർ ഒ ഒ ടി എന്നാണ് റൂട്ട് അക്കൗണ്ട് എന്ന് വിളിക്കും ആറ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ക്യാപിറ്റലിലാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ലിനക്സിൻ്റെ റൂട്ട് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ആറ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഈ റൂട്ട് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ യൂസറിൻ്റെ പാസ്വേഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ടൈമിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇൻസ്റ്റലേഷന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് റീസെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ടൈമിൽ നിങ്ങളോട് അത് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പറയും ഇനി അത് കൂടാതെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷണൽ അക്കൗണ്ടുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാനിപ്പം നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ വീഡിയോയുടെ ആ അക്കൗണ്ടുകളുടെ ക്രിയേഷൻ പാർട്ട് ഒന്നുകൂടി എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ സ്ക്രീനാണ് വന്നേക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ റൂട്ട് പാസ്വേഡ് എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത എന്ത് തന്നെയായിരുന്നു റൂട്ട് എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു അതായത് നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ റൂട്ട് യൂസറിൻ്റെ പാസ്വേഡ് റൂട്ട് എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു അത് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് അവിടെ ഫില്ലാവുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആയിരുന്നു ഞാനത് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിന് ശേഷം ഇവിടെ യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ യൂസർ സെക്ഷനിൽ എന്തായിരുന്നു അഡീഷണൽ യൂസേഴ്സിൻ്റെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഫീൽഡായിരുന്നു അത് ആ ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമായിരുന്നു ഒരു യൂസറിൻ്റെ ലോഗിൻ യൂസർ ലോഗിൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു യൂസറിൻ്റെ യൂസർ നെയിം അതുപോലെ തന്നെ അയാൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട പാസ്വേഡ് എന്തായിരുന്നു അത് രണ്ടും ആയിരുന്നു ഞാൻ ഇനി വീഡിയോ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് വരുത്തിയത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോട്ടോ അപ്പോൾ ഈ അഡീഷണൽ യൂസറിൻ്റെ ഫീൽഡിൽ ഞാൻ ടെക്സ് എന്നായിരുന്നു ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാനത് മാറ്റിയിട്ട് ഫ്യുജി എന്നാക്കി അതിനുശേഷം ഫ്യുജിക്ക് ഒരു പാസ്വേഡ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ന
ഞാൻ ഫിൽ ചെയ്യുന്നുള്ള യൂസർ നെയിം റിമൂവ് ചെയ്ത് റൂട്ട് എന്ന് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം പാസ്വേഡ് എന്തായിരുന്നു റൂട്ടിൻ്റെ റൂട്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ആർ ഒ ഒ ടി റൂട്ട് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ ലോഗിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏത് യൂസറായിട്ടാണ് റൂട്ട് യൂസറായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ മൗസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്തു എൻ്റെ വിൻഡോ ഒന്ന് വെർച്വൽ മെഷീൻ്റെ അകത്ത് നിന്നൊന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്തു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഓൾട്ട് കീ പ്രസ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഈ ഒരു വാർണിംഗ് വിൻഡോ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ക്ലോസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഇപ്പം ഞാൻ ലോഗിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഏത് യൂസറായിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് യൂസറായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ലോഗിൻ ചെയ്തത് ആ യൂസറിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഏത് യൂസറായിട്ടാണ് ലോഗിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഫ്യുജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു യൂസറായിട്ടാണ് ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഈ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലോസ് എക്സ് സെഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊള്ളുന്നത് വെച്ചാൽ ഓക്കെ കൊടുക്കുക കണ്ടോ വീണ്ടും ഇപ്പോൾ യൂസറിൻ്റെ പേര് വെച്ച് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തു ഫ്യുജിയുടെ പാസ്വേഡ് പാസ്വേഡ് വൺ ടു ത്രീ കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഫ്യുജി എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു യൂസറായിട്ടാണ് നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളൊരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ റൂട്ട് യൂസറായിട്ട് ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാത് സ്ലൈറ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ കാര്യമല്ല കേട്ടോ ഞാനീ പറയുന്നത് ഏത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉബുണ്ടോ ഫെഡോറയോ കാലിലിനക്സോ അങ്ങനെ ഏത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ പോലും റൂട്ട് യൂസറായിട്ട് നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ സിസ്റ്റത്തിൽ ഫുൾ പ്രിവിലേജ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ആ സിസ്റ്റത്തിൽ അഡീഷണൽ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ വേണമെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കുകളെ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വേറെ യൂസേഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ജോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വേറൊരു യൂസറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ആ യൂസർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പാസ്വേഡും സെറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് യൂസറായിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്താലും മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ റൂട്ട് യൂസറിൽ ആയിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്താലും മാത്രമാണ് നമുക്ക് വേറെ യൂസേഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള പ്രിവിലേജുകൾ കൊടുക്കാനൊക്കെ റൂട്ട് യൂസർക്ക് മാത്രമാണ് സിസ്റ്റത്തിൽ അതിനുള്ള പ്രിവിലേജ് ഉള്ളൂ ഇനി റെഗുലർ യൂസേഴ്സ് അതായത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇപ്പോൾ റെഗുലർ യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഫ്യുജി ആണ് ഈ ഫ്യുജി എന്ന് പറഞ്ഞ യൂസർക്ക് എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഫ്യുജി എന്ന് പറഞ്ഞ യൂസർക്ക് ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെ മാത്രമാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ റൂട്ട് യൂസർ അയാൾക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രിവിലേജുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അത് മാത്രമാണ് ആ യൂസർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒരിക്കലും ഫ്യുജി ആയിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ ഒരു അഡീഷണൽ പാർട്ടീഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല വേറൊരു യൂസറിന് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതാണ് അതായത് ഒരു റെഗുലർ യൂസർക്ക് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പ്രിവിലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും റൂട്ട് യൂസർ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അലോവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത് മാത്രമാണ് ഒരു റെഗുലർ യൂസർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം റൂട്ട് യൂസറിനെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല അത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ടൈമിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പാസ്വേഡ് മാത്രം അതാണ് ഞാൻ ആ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ വിൻഡോ ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചത് ഇനി റെഗുലർ യൂസർക്ക് റൂട്ട് യൂസർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ചെയ്യാനും സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഞാൻ ഒ എസിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ടൈമിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഒ എസ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ മീഡിയയിൽ കുറേ ഫയൽസും ഫോൾഡേഴ്സും ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലിനക്സിൽ ഡയറക്ടറീസ് എന്ന് പറയും കുറേ ഫയൽസും ഡയറക്ടറീസും ഉണ്ടായിരിക്കും അത് നമ്മളൊരു പാർട്ടീഷനിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണെന്ന് അതായത് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റലേഷനിൽ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ വെർച്വൽ മെഷീൻ ആയിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചത് ഐ എസ് ഒ ഫയലായിരുന്നു നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ മീഡിയ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് അതായത് സി ഡിയുടെ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ഇനി ഈ ഐ എസ് ഒ ഫയലിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ ഫയൽസും ഫോൾഡേഴ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഹാർഡ് ഡിസ്കിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ഹാർഡ് ഡിസ്കിനെ നെയിം ചെയ്യുന്ന
ആ ഡയറക്ടറിയുടെ അകത്താണ് നിങ്ങളുടെ എൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഫുള്ളി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സ്ലാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയറക്ടറിയുടെ അകത്തുള്ള കണ്ടൻറ്റുകളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് റൂട്ടായിട്ടാണ് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നത് യൂസറിൻ്റെ പേര് റൂട്ട് പാസ്വേഡ് റൂട്ട് നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്ക് പോവുക ഫയൽ മാനേജർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഈ ഒരു സെർച്ച് ബാറിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് കൊടുക്കുക സ്ലാഷ് എന്ന് മാത്രം കൊടുക്കുക എൻ്റർ കൊടുക്കുക ഇതാണ് സ്ലാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡയറക്ടറി ഈ ഡയറക്ടറിയുടെ അകത്ത് കാണുന്ന ഫുൾ കണ്ടൻറ്റുകളാണ് നിങ്ങളുടെ എൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഓരോ ഡയറക്ടറികളുടെ അകത്തായിരിക്കും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പല പല ഫയൽസും കിടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഡയറക്ടറിയുടെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ബൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡയറക്ടറി കണ്ടോ ഈ ബൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയറക്ടറിയുടെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന കണ്ടൻ്റ് ആണ് ഈ വി എം ജി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഈ ഫയലാണ് ആക്ച്വലി നിങ്ങളുടെ കേണൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ കേണൽ ലോഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ എൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് അത് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ ഫയൽ എപ്പോഴായിരിക്കും ലോഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ആക്കുന്ന ടൈമിൽ പവർ ഓൺ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നിങ്ങളൊരു കുറേ സ്ക്രീനൊക്കെ കുറേ മെസ്സേജുകളൊക്കെ എഴുതിയ ഒരു സ്ക്രീൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആ ടൈമിലാണ് ആക്ച്വലി എന്ത് ലോഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കേണൽ ലോഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കേണൽ ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് വേറെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എല്ലാം സിസ്റ്റത്തിൽ ലോഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഈ സ്ലാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയറക്ടറിയുടെ അകത്തുള്ള ബൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സബ് ഡയറക്ടറിയിലായിരിക്കും എന്ത് റിസൈഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കേണൽ റിസൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇനി ഈ പറയുന്ന ബിൻ ഡയറക്ടറി ഇ ടി സി ഡയറക്ടറി ഹോം ഡയറക്ടറി അതുപോലെ തന്നെ റൂട്ട് ഡയറക്ടറി ഇതുപോലുള്ള ഓരോ ഡയറക്ടറികൾ എന്താണെന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കൊരു സിസ്റ്റത്തിലൊരു പുതിയൊരു ഡയറക്ടറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പുതിയ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ആ ഫയലിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് കണ്ടൻറ്റുകൾ റൈറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഏത് യൂസറായിട്ടാണ് ലോഗിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളിവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം നമ്മൾ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു യൂസറായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ലോഗിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ റൂട്ട് യൂസറായിട്ട് നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഫയൽസും ഫോൾഡേഴ്സ് എല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിസ്റ്റം അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡയറക്ടറിയാണ് ഈ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയറക്ടറി ഈ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയറക്ടറി എവിടെ റിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്ലാഷ് എന്ന് പറയുന്ന മെയിൻ ഡയറക്ടറിയുടെ അകത്താണ് ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനുകൾ നിങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കണം അപ്പം നമ്മൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നത് സ്ലാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡയറക്ടറിയുടെ അകത്താണ് നിൽക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ എങ്ങോട്ടാണ് പോകാൻ പോകുന്നത് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ടറിയുടെ അകത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ റൂട്ട് യൂസറായിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ കണ്ടൻറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ റൂട്ടായിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്തു നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മൂന്നോ നാലോ പി ഡി എഫുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ച് എം ബി ത്രീകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു അപ്പം ആ ഫയൽസ് കംപ്ലീറ്റ് നിങ്ങൾ എവിടെ ആയിരിക്കണം സേവ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് ഈ സ്ലാഷിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡറിൽ വേണം കീപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് ഈ സ്ലാഷിൻ്റെ അണ്ടറിലെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് റൂട്ട്സ് ഹോം ഡയറക്ടറി എന്നാണ് അതായത് റൂട്ടിൻ്റെ വീട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഒരു ഹോമിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഐക്കൺ ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഇത് സ്ലാഷ് ഡയറക്ടറി സ്ലാഷിൻ്റെ അകത്താണ് എന്ത് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയറക്ടറി വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഫയൽ മാനേജർ ക്ലോസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് ഇവിടെ ഈ ഫയൽ മാനേജർ ഞാനൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഫയൽ മാനേജർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഈ ഫയൽ മാനേജർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ കണ്ടു ഏത് ലൊക്കേഷനിലേക്കായിരിക്കും ആ ഫയൽ മാനേജർ പോയി നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലാഷ് റൂട്ടിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലെവൽ അപ്പ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നിൽക്കുക അതായത് സ്
കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്തു ഒരു മൈ ഡി എ എർ എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ മൈ ഡി എ എർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഫോൾഡർ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആയി ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നത് മൈ ഡി എ എറിൻ്റെ അകത്താണ് നിൽക്കുന്നത് മൈ ഡി എ ആർ എവിടെയാണുള്ളത് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ടറിയുടെ അകത്താണ് റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയറക്ടറി എവിടെ ഉള്ളത് സ്ലാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയറക്ടറിയുടെ അകത്തുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ അപ്സലൂട്ട് പാത്ത് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഐ മീൻ ഈ ഫുൾ ലൊക്കേഷൻ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം പറയേണ്ടത് സ്ലാഷ് റൂട്ട് സ്ലാഷ് മൈ ഡി എ ആർ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ലാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ സ്ലാഷ് മീൻ ചെയ്യണം മെയിൻ ഫോൾഡർ രണ്ടാമത്തെ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ മീൻ ചെയ്യണം എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ മെയിൻ ഫോൾഡറിൻ്റെ അകത്ത് റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡയറക്ടറിയിലാണ് അതിന് ശേഷം വരുന്ന മൈ ഡി ആർ എന്തായിരിക്കും മീൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റൂട്ടിൻ്റെ അകത്തുള്ള മൈ ഡി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൾഡറിൻ്റെ അകത്താണ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കണ്ടോ എം ടി ഫയൽ ആ ഫയലിന് ഞാനിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന പേര് മൈ ഫയൽ ഡോട്ട് ടി എച്ച് ടി എന്നാണ് ഇനി ഈ ഫയൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഒന്ന് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും നിങ്ങളുടെ വിൻഡോസിൽ നോട്ട് പാഡൊക്കെ ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ ലിനക്സിൽ വന്നിട്ട് ഇതിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളെല്ലാം അതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്തു മൈ ഫയൽ ഡോട്ട് ടി എച്ച് ടി എന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തു ജസ്റ്റ് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സേവ് ചെയ്തു ക്ലോസ് ചെയ്തു നിങ്ങൾ വിൻഡോസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ഇനി നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ മൈ ഫയൽ ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടിയുടെ ലൊക്കേഷൻ എവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എല്ലാ ഫോൾഡേഴ്സും എവിടെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്ലാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഡയറക്ടറിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ സ്ലാഷിൻ്റെ അകത്ത് റൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് മൈ ഡി എ ആറിൻ്റെ അകത്താണ് മൈ ഫയൽ ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി അപ്പോൾ ഈ മൈ ഫയൽ ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടിയുടെ ലൊക്കേഷൻ നിങ്ങളോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ ലൊക്കേഷൻ നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ പറയാൻ പഠിക്കണം നമുക്ക് വരുന്ന വീഡിയോകളിലെല്ലാം ഇനി അതിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കലി ആയിരിക്കില്ല ലിനക്സ് മാനേജ് ചെയ്യുക അതിന് നമുക്കൊരു കമാൻഡ് ലൈൻ ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേറൊരു ഇൻ്റർഫേസ് ഉണ്ട് അതിലൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതൊക്കെ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോകളിൽ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം മൈ ഫയൽ ഡോട്ട് ടി എച്ച് ടിയുടെ അപ്സലൂട്ട് പാത്ത് ഐ മീൻ അതിൻ്റെ ഫുൾ പാത്ത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ആൻസർ കൊടുക്കേണ്ടത് സ്ലാഷ് റൂട്ട് സ്ലാഷ് മൈ ഡി എ ആർ സ്ലാഷ് മൈ ഫയൽ ഡോട്ട് ടി എച്ച് ടി അതായത് സ്ലാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെയിൻ ഫോൾഡറിൻ്റെ അകത്ത് റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ് ഫോൾഡർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് മൈ ഫോ ദ എ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ സബ് ഫോൾഡർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്താണ് മൈ ഫയൽ ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി ഈ മൈ ഫയൽ ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടിയുടെ അകത്താണ് നമ്മുടെ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫയൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ഇതിനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫോൾഡേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എവിടെ ആയിരിക്കും സേവ് ആവുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡിസ്കിലായിരിക്കും സേവ് ആവുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത് ഗ്രാഫിക്കലിയാണ് കാര്യങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് പക്ഷെ ലിനക്സിൽ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതും ഫയൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം കമാൻഡ് ലൈൻ ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിനക്സിന് വേറൊരു ഇൻ്റർഫേസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ മൈ വിൻഡോസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിൻഡോസിന് സി എം ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ കുറേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുപോലൊരു ഇൻ്റർഫേസ് എന്തിനുണ്ട് ലിനക്സിനുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡയറക്ടറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്ടറിയുടെ കണ്ടൻറ്റുകൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം നമുക്കൊരു കമാൻഡ് ലൈനിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നോക്കാം അപ്പോ